各位同学，大家好，我们继续来讲解 torsion 的部分。在这个影片要跟大家讲解的是 transmission of power by circular shapes， 啊，就是扭矩所呃传递的一个功率。那要讲功率之前，当然我们就要讲功。扭矩所造成的功呢，它就是这个扭矩的大小啊，然后乘上它所经历的一个呃转角的量。OK， 那这个就是扭矩所造成的功。那功率指的是单位时间所传递的功的大小，所以就是我们把这一个呃功呢再去对时间微分，就是变成我们的 power 功率。如果你在这一个扭矩整个做功的过程里面，它这个扭矩的大小是保持不变的，那这一种情形之下呢 ，dW 除以 dt 就是 W 对 t 微分的结果就会完全落在转角的微分。p 就会变成 t omega， 就会变成这个扭矩的大小乘上这个转动的角角速度。好，所以功呢，它本身的单位呢，就是呃一个 t 乘上一个呃 v 的 v 的单位是角度，那 t 本身是一个长度乘上一个呃距离的单位啊，那所以这造成了它这个功的单位，功率的单位呢，就是。t 它一样是一个力量乘上一个长度的单位，然后再乘上角速度的单位。角速度的单位呢，你可以用每秒它转动了多少角度，好，那就是呃 rate per second。那有的人他可能不喜欢用呃一秒钟转动多少角度，他比较喜欢用一秒钟绕了几圈哈，这样的方式来表达。那一秒钟绕几圈，这个就是一个频率。那通常。呃，这个单位会用赫兹来表示，五赫兹代表的就是一秒钟里面它有办法完成五个 cycle。好，那一个 cycle 指的就是，呃，就是大概经过的角度就是二拍嘛。所以这个呃 ，omega 啊、呃，如果你用呃 rate per second 当它的单位，然后这个 f 呢，你用赫兹，就是这个一秒钟里面可以绕几圈哈、哦，你用赫兹来当它的单位的话。那他们两个之间的关系， o m e g a 就是等于二派 f， OK？ 那你把这一个关系式再带回原本 p 等于 t omega 的这个式子里面，我们就可以得出啊这一个呃呃式子， OK？ 所以呃 t 在这边指的是呃你所加的 torsion， f 是指这个在你加了这个 torsion， 然后这个东西本身是有在转的，然后呢一秒钟它可以转几圈，就是这个。f， 那这个二派 f t 就是这个 torsion 所对这个转动中的物体所呃做的这个功率。OK， 那你可以知道这个二派 f 就是跟这个 omega 是一样的。请注意一下单位哈，如果你用呃这个式子这样子写，那你呃你得到的这个功率的单位，它会是呃功再除以秒。功除以秒 ，OK。另外一个很常用的一个呃，关于频率的一个单位，如果你把 n 等于六十 f， 因为 f 指的是每秒钟绕了几圈，那你把它乘上六十倍，意思就是每分钟总共绕了几圈。那这个东西 ，the number of revolutions per minute， 好，这个我们叫 RPM， 好 ，revolutions per minute 就是一分钟绕了几圈，那。我们用一个 n 来代表。好，那你把前面那个二拍 f 乘上 t 这个式子呢，这个 f 换成60除以 n， 那呃它的 p 跟 n 之间的关系就会变成这个样子。那你要注意，如果呃你是用这个式子，那你仍然希望你出来的这个结果它是对 second 的。好，那你这边呢，你这个 n 带的是 r p n。n 要用 RPM 为单位，但是你做出来的这一个 P 呢，它的单位呢还是呃一个力量乘上距离，然后除以每秒钟。因为你这个东西虽然你 n 带的是 per minute， 但是你已经有把它除以60在这边了。好，这个单位上面我还是要稍微强调一下，因为很容易搞错。那一个 horse power 的一个单位呢，一个 horse power 的功率呢？它的大小就是等于550个 
feet pound per second. OK， 所以你注意到也是一个力量乘上一个呃一个力量磅是在这边当做力量的单位，然后乘上一个距离，好 feet 英尺，然后每秒钟。OK， 好，那呃，因为呢一个 horsepower 是550个 feet pound per second， 所以如果我们想要把呃 horsepower 把 power 表示成 horsepower 的单位的话。我们需要经过一些单位上面的转换 ，OK， 所以呢，就是把上面这个东西，好，注意上面这个东西算出来还是每秒的，好，那这个东西呢，呃，我们把它除以550它就转变成呃 horsepower。你如果要用这一条式子的话，那你这个 torsion 的这个单位应该用什么？应该要用 feet 跟 pound 这个造成的这个 torsion， 好，拿拿它来当单位。那你算出来的呢，才会是 horsepower。如果不是的话呢，那你要经过一些呃单位的转换。那这个 torsion 呢，呃，如果你在一个圆杆上面加了一个呃固定的 torsion 的大小，那它就会对这个杆件上面呢的材质产生一个剪应力。这个就是我们这一章一直在学的。那它跟剪应力之间的关系，当然就是 T 等于 tau J 除以 R。OK。好，我们来看一个例子，那就是这是一个呃转动中的这样一个轴，那它是被一个呃马达它所 driven 的哈，那这一个轴呢是一个钢轴，然后它 transmit forty horsepower to a gear at B， 好，所以等于这个马达透过这个呃转轴呢，它传递了呃四十个 horsepower 到这个呃。到这个 gear B 这个地方这个齿轮，然后呢，这个钢呢，它能够最大能够忍受的这一个呃设计上能够接受的这个减应力的大小是六千个 psi， OK， 所以大家要稍微注意一下这在单位上的一些呃冲突，因为 psi 是呃 psi 指的是呃 pound 呃 per square inch， 所以它是长度呢是用 inch。为单位去做的，但是呢，你的 horsepower 的长度呢，是一个是用 feet 在啊、呃，如果你一个 horsepower 是550个 feet pound， 然后 per second， 所以你单位转换的时候要注意哈。那他问说呢，如果呢这个杆子转的呢是500个 rpm， 每分钟500转的情况之下，那我如果要能够符合这个 allowable shear stress， 不可以超过 6,000 个 psi。那请问我的 D 至少要多少 ？OK， 好，那呃要怎么做呢？其实呢，我们往前看哈、哦，就是我其实就是要找出这个这个 T 到底是多大。好，因为我这个 tau maxima 已经被这个材料所决定了，然后这个 tau maxima 呢就可以让我知道我最大的 T 不能超过多少。好，那。我就是，如果我把我这个 t 决定出来，那我就可以知道说我的这个呃，因为 t 知道，涛知道的话，那我就可以去决定我的 r 到底是可以多少。好，所以我就是要找 t。那我现在知道呢，这个呃马达它传递的这个呃功率呢是40个 horsepower， 四十个 horsepower。那我可以用前面这一条公式，前面这一条公式来算。那我们记住了，这一条公式里面的 n 呢，一定要用 rpm， 一定要 rpm， 好，不然会出问题哦。因为这边已经出了一个60哈，那原因刚刚已经解释过了。OK， 好，那这边 h 呢要用的是 horsepower。OK， 好，所以呢，我就把这个呃 h 带 horsepower， 然后这个 n 呢带 rpm， 刚好它都有给我们哈。这边 h 带的是40。然后这个 n 带的是500那我就可以算出一个 t。好，但是请记住，我这样子去算出来的 t， 它的单位是什么？是 feet pound， 就是这边这一个或这个这个我们刚用的这个单位。好，好，但是呢，因为我等一下要带这一条公，要带呃前面这一条公式的时候，我这个 tau allowable 呢，它给的是呃 psi。所以呢，我必须要先把我这个呃这个 feet 转换成 inch， 好，所以一个 feet 是等于12个 inch， 
。OK， 好，那我把它乘回去之后，那我得到这个呃，把我的 torsion 呢用成 inch pound 这一个单位。接着呢，我再用这一条公式。这个公式呢，其实是已经把呃 r 等于二分之 d 这个式子带进去，还有它的 j 等于呃拍 d 四次方除以三十二，这些通通都带进去之后得到的一个结果。OK， 那我 t 我已经知道了，然后 t 我现在算出来，我就可以很轻松的把 d 应该多少算出来，就是一百六十二。好，所以如果呃我这个杆子是呃，每分钟五百转的时候呢，我这个杆子的呃直径要一百呃一点六二个 inch 才可以。B 问的是说，如果呢，我现在呃不是五百转，我现在变成三千转，转得更快，那请问我这个杆子的呃直径要多少？那我们就用同样的方式呃再做一次。现在呢，每分钟的转速是三千转，所以我算出来之后的结果呢，其实我的杆子的直径只要变成 0.89 inch 就可以了。意思就是说，如果我用的材料是同一种，然后我的呃马达传递的这一个功率是不变的，如果我转速转得越快的话呢，我的呃杆子的直径呢就可以呃越小。那为什么是这个样子？其实就是因为我如果在同样的功率下，如果我的呃转速越高的话，就表示我施的 torsion 呢其实不用那么大，所以我杆子也就不用那么粗。最后一样是我们的版权图示，那这一个 clip 就到这边结束，我们之后再见。